Hello, my dears. My name is Hassan Faiz. I'm master in English from Naval Master in History, B.A. in Med from the University of Peshawar. And I've been teaching English grammar for a long time, so I have a lot of experience in this field. And I'm also the author of uh, this book, Modern English Grammar Book, which I've written in 10 years, and which is included by 700 pages. This is a complete English grammar book useful for all the students of schools, colleges, and universities. So this is my short introduction. Enjoy my teaching. Let's get started. In this class, I will teach you the basic concept of synonyms. Synonyms ki buniyadi concept mein aapko clear karunga is lecture mein. So, uh, synonym, this is singular, synonyms, plural. Mutaradif, mutaradifat. Urdu mein iska tarjama hai, mutaradifat. Jis tarah humare saath urdu mein mutaradifat hoti hai, isi tarah English mein synonyms hoti hai. तो जिस तरह आप उर्दू में मुतरादिफात को समझते हैं इसी तरह आप तस्वर करें सैनलम्स को बट आई फ्रेट एन दिस डिफिनेशन वर्ल्ड क्लास डिफिनेशन इवन दो इट्स लिटिल बिट लिंग थी बट इट्स वेरी एक्साइस वेरी वेरी कंसाइस डिफिनेशन ऑफ सैनलम अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम इज अनदर but suitable to a different context e.g. close, shut, put up, display. Now you see close, shut. These are two synonyms. Close, shut, they have the same meaning. Yani inka ek hi mana hai. Put up, this is uh, the, an example of the phrase. And uh, the synonym of it is display. Okay. So ye to English mein iska definition hai. اور اردو میں اس کا ڈیفینیشن ہے اور لفظ یا فقرہ جو کہ ایک ہی معنی رکھتا ہے لیکن مختلف سیاق و سباق کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہی رکھتا ہے لیکن مختلف سیاق و سباق کے حوالے سے وہ مختلف ہوتے ہیں یہ ڈیفینیشن تو کچھ لنگتی نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ مختصر انداز میں سننمز کے ڈیفینیشن اردو یا انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینانمز آر the words of the same meaning سینانمز آر the words of the same meaning انگلیش میں آپ جو ہے نا اس طرح کہہ سکتے ہیں اردو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے الفاظ کو سینانم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کا اس کے وضاحت کرتا ہوں کہ معنی ایک رکھتا ہے لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے مختلف اس کا استعمال ہوتا ہے ای کیوں کیونکہ جب ایک لفظ ایک ہی جیسے معنی رکھتے ہیں تو پھر ان کو مختلف کیوں استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایک بنیادی فلسفہ ہے جس کو ہم نے امی انگلیش میں پڑا ہے سائیکو لینگویسٹکس میں اور جس کو کہا جاتا ہے the concept of semantic network اب میں آپ کو ادھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح اردو میں آپ پہلا سمجھے پھر اس کانسپٹ کو آپ انگلیش میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے دیکھیں ہمارے ساتھ پیار ہے پیار ایک لفظ ہے اگر اس کے سیننم یا مترادف آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس بتائیں گے کہ محبت اس کے سیننم ہے ٹھیک ہے لیکن ایک لفظ کے ایک سیننم نہیں ہوتے ہیں کئی ایک ہوتے ہیں دس پندرہ تک بیس تک تیس تک سیننم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح پیار محبت انس لگاؤ الفت چاہت عشق رومانس یہ سارے جو ہیں نا پیار کی سینرم سے اب دیکھیں پیار اور محبت یہ تو عام سینرم سے جو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن میں جو آپ کو یہ concept of the semantic network آپ explain کرتا ہوں اب تو اس میں ہم پیار اور عشق یہ دونوں سینرم سے لیکن ہم ان کو مختلف context میں استعمال کرتے ہیں یہ کیوں یعنی آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب دو الفاظ کو ایک جیسا معنی رکھتے ہو لیکن ہم ان کو مختلف کنٹیکس میں استعمال کرتے ہیں اس کے ایک خاص وجہ ہوتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اب مثلا میں نے ادھر پیار لکھا ہے اور ادھر عشق لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سینہ نمز ہیں ایک جیسے معنی رکھتے ہیں اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پیار میں ہوتے ہیں اور کچھ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں عشق میں ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس کی بنیاد پر یہ پیار اور عشق مختلف سیاق و سباق میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایلیمنٹس کون کون سے ہیں اب دیکھیں نا پیار پیار میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ جاندار پیار جو ہے جاندار کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور پیار جو ہے آپ جاندار کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بے جان دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے 
इसी तरह तीसरा एलिमेंट जो प्यार में है वो ये है कि आप जो है ना बेजान चीज़ जो है वो प्यार नहीं कर सकता है जिस तरह मतलब पत्थर आपसे प्यार नहीं कर सकता है पत्थर बेजान चीज़ है लेकिन आप जो है ना बेजान चीज़ के साथ प्यार कर सकते हैं मसलन आप घर के साथ प्यार कर सकते हैं आप अपने गाड़ी के साथ प्यार कर सकते हैं क्योंकि बेजान है और जानदार के साथ भी आप कर सकते हैं जैसा कि वाले के साथ आप प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ प्यार कर सकते हैं अपने मंगेतर के साथ प्यार कर सकते हैं इसी तरह ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स प्यार में है इसी तरह ये आप हर किसी के साथ कर सकते हैं मतलब ये एक जनरल एक आम जज्बा है जो कि आप मतलब है कि किसी के साथ भी आप कर सकते हैं और ये प्यार का एक आम लेवल है मसलन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनको बता दें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ एक आम जज्बा है ठीक है ना लेकिन रेस्ट जो है इसमें ये चीज़ें तो शामिल है लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें इश्क में जो है वो प्यार में नहीं है वो कौन सी चीज़ें हैं वो ये है कि ये इश्क जो है बीजा चीज़ों से नहीं की जाती है मसलन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कि मैं अपनी गाड़ी से मैं अपनी गाड़ी से ऐश करता हूँ या मैं अपने घर से ऐश करता हूँ लेकिन आपने ये सुना होगा कि मैं अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ तो प्यार जो है आप गाड़ी के साथ कर सकते हैं और इश्क आप गाड़ी के साथ नहीं कर सकते बेजान चीज़ के साथ तो इश्क लफ्ज़ जो है ना प्यार से इस तरह मुख्तलफ हो मुख्तलि है इसी तरह मोहब्बत की इंतहा इश्क जो है जब प्यार और मोहब्बत से बढ़ के जब प्यार और मोहब्बत इंतहा को पहुँच जाए तो फिर वो इश्क बन जाता है तो ये इंतहा है लेकिन ये इब्तः है ठीक है इसी तरह इश्क एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए लोग जान भी दे है ठीक है ना इश्क के लिए लेकिन प्यार के लिए कोई जान नहीं देता इसी तरह जो है ना हर किसी से नहीं इश्क आप हर किसी से नहीं कर सकता है इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कि मैं अपने वालदे से ऐश करता हूँ या मैं अपने बच्चों से ऐश करता हूँ क्योंकि इश्क में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो आप बच्चों या वाले के साथ इसका इजहार इश्क में नहीं कर सकते हैं लेकिन प्यार कर सकते हैं अपने वालदे से प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों से प्यार कर सकते हैं मंगेतर से प्यार कर सकते हैं लेकिन इश्क जो है आप अपने मंगेतर से कर सकते हैं लेकिन वालदे के साथ इसका इजहार नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब प्यार और इश्क का इस्तेमाल करते हैं तो इन एलिमेंट्स को जहन में रख के आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जब आप इन अल्फाज को सही जगह में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ सियाक सबाक में आप इसको इस्तेमाल करते हैं मसला अगर आप ये कहें कि मैं अपने वालदे से प्यार करता हूँ तो ये सही सियाक सबाक में हमने प्यार का इस्तेमाल किया लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अपने वालदे से ऐश करता हूँ तो आपने सही सियाक सबाक के हवाले से ऐश का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अगर आपने ये कहा कि मैं अपने मंगेतर से ऐश करता हूँ तो ये फिर सही है सियाक सबाक के हवाले से कंटेक्स के हवाले से ठीक है इसी तरह जो है ना मैं आपको एक आसान मिसाल ये देता हूँ कि जब आ, सारी दुनिया के लोग हम एक वकेबलरी तस्वर करते हैं कि ये सारे अल्फाज हैं फिर जो वालदे के बच्चे होते हैं दो तीन तो हम उनको जो है ना एक ही मान रखने वाले अल्फाज तस्वर करते हैं तो इस तरह हम ये तस्वर करेंगे कि एक बाई में सलाहियत होती है डॉक्टर बनने की दूसरी में इंजीनियर बनने की तीसरी में बिजनेसमैन बनने की इसी तरह इन सलाहियतों की बुनियाद पर ये एक वालदे के बच्चे होते हैं लेकिन इन सलाहियतों की बुनियाद पर ये मुख्तलिफ होते हैं डॉक्टर को इंजीनियर की जगह पर बिटाना इंजीनियर को डॉक्टर की जगह पर बिटाना या बिजनेस को डॉक्टर की जगह पर बिटाना ये गलत कंटेक्स में हम फिर इस्तेमाल करेंगे तो अगर डॉक्टर डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर इंजीनियर बन जाए और बिजनेस बिजनेस बन जाए तो ये जो है ना फिर सही कंटेक्स में उनका इस्तेमाल हो गया क्योंकि वो उनमें ये सलाहियत है इसी तरह जो है ना इन अल्फाज में ये खसूसियात जो है ना इनकी बुनियाद पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वर्ड्स भी इस तरह बनते हैं जिस तरह के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं मसला बिल्डिंग के लिए हमें मुख्तलिफ मटेरियल ब्रिक्स सीमेंट स्टील और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इकट्ठे करके बिल्डिंग बनाते हैं इसी तरह अल्फाज भी इस तरह नहीं बनते हैं कि हमने एक लफ्स बोला और ये लफ्स है लफ्स भी इस तरह बनते हैं कि उसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स इकट्ठे होकर फिर एक लफ्स बनता है और फिर उस लफ्स की सही इस्तेमाल उन एलिमेंट्स की बुनियाद पर की जाती है ठीक है तो ये तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी कि एक लफ्स आप मसलन एक लफ्स का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब बात करते हैं तो उनके बात को बहुत आसानी के साथ आप समझते हैं क्योंकि वो अल्फाज का इस्तेमाल सही कॉन्टेक्स में करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उनकी बात आपको समझ नहीं आती क्योंकि वो सही कॉन्टेक्स में उसको इस्तेमाल नहीं करते 
तो ये बेसिक कंसेप्ट कंसेप्ट है सेन एनम्स का तो इसी तरह आप सेन एनम्स जो है ना आप लिस्ट इसके बहुत लिस्ट नेट इंटरनेट भी भी मिलता है और आप इस तरह वोकेबलरी याद कर सकते हैं तो आप फिर जब आपकी किसी एग्ज़ाम में आ जाए या आप अल्फाज का इस्तेमाल करें तो आप आसानी के साथ कर सकेंगे अब देखिए ना एक सैन अनम एक लफ्ज़ के लिए कई एक अल्फाज सैन अनम्स होते हैं मसला मोर देन वन सैन अनम्स मसला इम्पॉर्टेंट है हम कहते हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट वी कैन आल्सो से इट्स वेरी नेसेसरी सो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी इसका सैन एनम है लेकिन इसके और सैन एनम एसेंशियल एनवेटेबल अन अवॉइडेबल वाइटल इंडिस्पेंसेबल फंडामेंटल एम्पेटिव ये सारे इसके सैन एनम से एक जैसे माने रखते हैं लेकिन सियाक सबाक के हवाले से हम इनको इस्तेमाल इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ करेंगे इसी तरह टूल एंस्ट्रोमेंट मटेरियल पैराफर्नेलिया थिंग्स ओके ये भी एक थिंग जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम कहते हैं चीज़ को ठीक है ना टूल भी चीज़ को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट भी चीज़ को कहते हैं मटेरियल भी चीज़ को कहते हैं लेकिन हम इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ करेंगे मसल आप कहेंगे कि आई नीड सम मटेरियल्स फॉर माई बिल्डिंग ओके आई नीड सम टूल्स फॉर माई हाउस ओके सो यू कैन यूज इन डिफरेंट कंटेक्सट दीज सैनम्स अब जो है क्लोज और शट का इस्तेमाल एग्जाम्पल जो मैंने दी है इधर तो इसका मतलब ये है कि क्लोज और शट तो एक जैसे अल्फाज है लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये मुख्तलिफ कंटेक्स में करेंगे मसला क्लोज द डोर शट द डोर क्लोज द विंडो शट द विंडो क्लोज यूर आईज शट यूर आईज एंड क्लोज यूर माउथ शट यूर माउथ इस तरह तो आप दोनों कर सकते हैं लेकिन मुख्तलिफ जगह लेकिन दूसरी जगहों में हम इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ करेंगे मसला क्लोज यूर बुक्स हम इस तरह कह सकते हैं लेकिन आपने बहुत मुश्किल से सुना होगा कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कहे कि शट यूर बुक ओके इसी तरह क्लोज शॉप इस जो है ना ये ना उनसे पहले इस्तेमाल किया जाता है शट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्लोज शॉप शट शॉप दिस इज़ नॉट राइट क्लोज शॉप इज़ राइट शट शॉप इज़ नॉट राइट द रोड इज़ क्लोज हम कहते हैं लेकिन द रोड इज़ शट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स जो है ना इनको हम मुख्तलिफ अंदाज़ में इनको इस्तेमाल करेंगे यानी शट और क्लोज का जो है ना जिस तरह हमने इसके एलिमेंट्स बयान किए तो इस तरह इनको आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसी तरह मैंने कुछ सैन नम्स लिखे हैं तो आप इनको याद करें बाय परचेस कोट याट कम्पाउंड डेगनेटी ऑनर एक्सप्लोव सर्च रीजन कॉज टेक अप हैंडल पुट अप डिस्प्ले पुट ऑफ पोस्पोन ये जो है ना ये फ्रेजिस है और ये वर्ड्स है तो इस तरह जो है ना आप से नम जहन में रख सकते हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई क्लास इफ़ यू फॉर मोर ग्रामेटिकल एक्सप्लेशन वॉच माई वीडियोज़ कंटिन्यूसली थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई मैसेज टू दर्ल्ड इज सेल्फ ह्यूमेनिटी बाई बाय